সম্মানিত মৎস্য চাষি বন্ধুরা আপনাদেরকে ফিশিং বিডি চ্যানেল পক্ষ থেকে আজকে পরিমল বর্মন আপনাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আজকে টপিক হচ্ছে শোল মাছ চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে আজকে ভিডিওটির মাধ্যমে আপনাদেরকে পুরো বিষয় বলে দিব কীভাবে শোল মাছ চাষ করবেন এবং কীভাবে শোল মাছকে খাবার দিবেন তো চলেন শুরু করা যাক বর্তমানে আমাদের দেশে দুই ধরনের শোল মাছ চাষ হচ্ছে একটা হচ্ছে দেশি শোল মাছ আর একটা হচ্ছে ভিয়েতনাম শোল মাছ কিন্তু এই দুটো শোল মাছ দেখতে হুবু একই রকম দুটার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই পার্থক্যটা হচ্ছে শুধু খাবারে দেশি শোল মাছ ছোটো ছোটো মাছের রেণু বা পোনা খেয়ে বড় হয় আর অন্যদিকে ভিয়েতনাম শোল মাছ বাজারে রেডিমেড ফিট খাই যেমন ডিহিউজ বা স্কাটিং ব্র্যান্ডের যে সরিষার দানার মতো খাবারগুলো রয়েছে ওই খাবারগুলো খাই আর এই দেশি এবং ভিয়েতনাম শোল মাছ চাষ মেয়াদ একই বড় হয় একই ছয় মাস চাষ করতে হয় দেশি এবং ভিয়েতনাম শোল মাছ চিনতে হলে আপনাকে অবশ্যই এদের খাবারের বৈশিষ্ট্য জানতে হবে কেননা ভিয়েতনাম শোল মাছ সবসময় রেডিমেড ফিট খাই আর দেশি মাস দেশি শোল মাছটা ছোটো মাছের পোনা খাই আর আপনি দেশি মাছটাকে যতই চেষ্টা করেন না কেন বাজারে যে রেডিমেড ফিট আছে ওইগুলো খাওয়াতে পারবেন না তাই দেশি শোল মাছ চাষের ক্ষেত্রে একটু রিক্সই থেকে যায় কেননা এই মাছের জন্য ছোটো মাছ সংগ্রহ করা বা এই খাবার আর জোগাড় করাটা একটু কঠিন হয়ে যায় যে ক্ষেত্রে অনেক মানুষ বর্তমানে ভিয়েতনাম শোল মাছটা চাষ করছে কেননা এর জন্য বাজারে রেডিমেড ফিট কিনতে পাওয়া যায় এদেরকে রেডিমেড ফিট দিলেই এরা প্রতিযোগিতা ভাবে খেয়ে থাকে তাই আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব যে আপনারা দেশি শোল মাছ না নিয়ে ভিয়েতনাম শোল মাছের চাষ করেন কেননা এই মাছ চাষ করলে খুবই লাভবান হওয়া যায় আর এই মাছ দেশি মাছের মতোই দেশি শোল মাছের মতোই বাজারে খুব ভালো চাহিদা পাওয়া যায় বর্তমানে বাজারে শোল মাছের জন্য অনেক ব্র্যান্ডের খাবার বের হয়েছে ডিহিউজ বা স্কেটিং ব্র্যান্ড ছাড়াও অন্যান্য ব্র্যান্ডের খাবার রয়েছে তবে খাবারের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে খাবারের জন্য চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পারসেন্ট প্রোটিন আমিষ থাকে কেননা এর থেকে কম যদি আমিষ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু শোল মাছ ভালো বৃদ্ধি পাবে না যেরকম ছাড়বেন সেরকমই থেকে যাবে আর শোল মাছের ক্ষেত্রে ছোটো পুকুর সবচেয়ে ভালো কেননা যখন আপনারা শোল মাছ ছাড়বেন শোল মাছগুলো একত্রে থাকবে খাবার দিলে একত্রে খাবে কেননা আপনি যদি ধরেন আপনি মাছগুলো পাতলাভাবে ছাড়েন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি খাবার দিলে তেমন খাবে না কারণ শোল মাছ একটু প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ মাছ মানে আপনি যখন খাবার দেবেন এরা প্রতিযোগিতা করে খাবার খাবে সেক্ষেত্রে আপনি যদি ছোটো পুকুরে ছাড়েন এই মাছগুলো খুব খাবার খাবে বাড়বে উদ্রুত আর যদি আপনি বলেন যে না আমি বড় পুকুরে চাষ করব সেক্ষেত্রে কিছুদিন প্রথম কিছুদিন ছোটো পুকুরে মাছটাকে নার্সিং করে যখন আপনার ওই মাছগুলো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটাই কেজিতে চলে আসবে তখন আপনি ওই মাছগুলোকে বড় পুকুরে ছাড়তে পারেন তখন বড় পুকুরে খাবার দিলেই বড় মাছগুলোই খাবারটা খাবে পুকুরে শোল মাছ চাষের ক্ষেত্রে প্রতি শতাংশে পাঁচশো পিস দেওয়া যায় ধরেন আপনার যদি দশ শতাংশ কোনো পুকুর থাকে সেখানে আপনি পাঁচ হাজার মাছ ছাড়তে পারেন সেজন্যই শোল মাছ চাষের ক্ষেত্রে ছোটো পুকুর বেস্ট তবে বর্তমানে অনেকেই পুকুর বাদে ট্যাঙ্কিতে শোল মাছ চাষ করছে ট্যাঙ্কিতেও খুব ভালো শোল মাছ চাষ করা হয় দশ ফিট বাই বিশ ফিট এবং গভীরতা চার ফিট এরকম একটা ট্যাঙ্কে আপনি এক হাজার থেকে বারোশো পিস মাছ চাষ করতে পারেন এখানে এই মাছগুলো বড় হবে আপনি পানি হিসেবে পরিষ্কার টিউবওয়েলের পানি দিতে পারেন এবং আপনি যখন খাবার দিবেন খাবার দিতে দিতে পানির রঙটা একসময় কারো সবুজ হয়ে যাবে সেটা কোনো বয়ের বিষয় না এখানে এই মাছগুলো আপনি ছয় মাস চাষ করার পর এক একটা মাছ ছয়শো থেকে সাতশো গ্রাম ওজন হবে তখন আপনি বাজারে বিক্রি করতে পারবেন তো শোল মাছ বা খুব ভালো চাষ হচ্ছে ট্যাঙ্কগুলোতে যেমনটা আমরা করছি আমরা পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করা শুরু করে দিয়েছি অলরেডি সাত আটটা ট্যাঙ্কিতে আমরা সাত হাজার মাছ চাষ করছি যেরকমটা আপনারা ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন আমরা খাবার দিচ্ছি শোল মাছ খাবার খাচ্ছে এবং দিন দিন বড় হচ্ছে এখানে পানি চেঞ্জ করার তেমন কোনো বিষয় নাই মাসে একদিন পানি চেঞ্জ করলেই হবে আর এই মাছগুলোকে নিয়মিত খাবার দিতে হয় দুই বেলা খাবার দিলেই হবে সকাল বিকাল দুই বেলা খাবার দিলেই হবে আপনারা যখন মাছগুলোকে খাবার দিবেন তখন দেখবেন কি সবগুলো মাছ একসাথে চলে আসছে এবং খাবার নিয়ে সবাই প্রতিযোগিতা শুরু করেছে কে আগে খাবার খেতে পারে 
যেটা দেখলে একজন মৎস্য চাষীর মন খুব আনন্দিত ভরি হবে এখন হয়তো চাষি ভাইরা ভাবছেন এই শোল মাছের পণ্য আমি কোথা থেকে সংগ্রহ করব ভয়ের কোনো কারণ নাই বর্তমানে আমাদের কাছে এই ভিয়েতনামি শোল মাছ রয়েছে আমাদের কাছে দুই ইঞ্চি সাইজের ভিয়েতনামি শোল মাছ রয়েছে যেগুলো আমরা বারো থেকে চোদ্দো টাকা পিসের মধ্যে বিক্রি করতেছি যদি কেউ বেশি পরিমাণে নেন সেক্ষেত্রে দামটা একটু কমিয়ে রাখতে পারবো সেটা আলোচনা সাপেক্ষে তাই যারা পুকুরে অথবা ট্যাঙ্কে এই মাছ মজুত করতে চান অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করে এই মাছ সংগ্রহ করতে পারেন তাই আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে শোল মাছ চার সম্বন্ধে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টে জানাবেন এবং বন্ধু বান্ধবের সাথে তো অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং এরকম আরও মাছ চার সম্বন্ধে ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ